forcément aujourd'hui. So the theme of my teaching today, c'est une fois sauvé pour toujours sauvé. Is one saved forever saved. C'est un enseignement que j'avais appelé ces plusieurs fois. It is a teaching that I will be giving it many times. Is that a lot thing that Jesus Christ is not the only thing? Because today we are talking about salvation. And during the week it is a topic about salvation. Because even on Sunday I thought on the basis of salvation. So we are just continuing the teaching of, of Sunday. Voici l'une des messages qui apporte tellement de controverses. This is one of the messages that bring a lot of controversy. Qui apporte tellement de controverses dans le corps de Christ. That brings a lot of controversy in the body of Christ. Parce qu'il y a un groupe de chrétiens. Because there is a group of believers. Croire que un chrétien peut perdre son salut. That believe that a believer can lose his salvation. Après avoir reçu le salut. That after you have received salvation. Après qu'il y a eu naissance. After you are born again. Si tu retrogrades. If you backslide. Si tu commets péché. Or if you commit a sin. Tu peux perdre ton salut. You can lose your salvation. Alléluia. Amen. Alors, on vous, a, on, vous a, on, vous, on vous apporte des enseignements. Dans ce groupe, dans ce groupe-là, ils apportent des enseignements stratégiques pour maintenir son salut. So, in that group, they bring strategic teaching to maintain your salvation. Et comment garantir ce salut afin de ne pas la perdre? And to how to guarantee that salvation so that you can. Et il y a un autre deuxième groupe de personnes, des groupes de religieux chrétiens, pardon. Now there's a second group of believers qui croient que un chrétien de nouveau ne va pas perdre son salut. That believe that a body of Christians cannot lose his salvation. Donc, nous avons deux groupes de chrétiens. So we have two kind of believers that believe in Christ. In Christ. But that cannot have the same opinion of this topic. So for me, a pastor, so for me, a pastor, un chef, bien je sais pas qui gère l'église, or a, a, a church leader, doit être capable, as he should be able, d'expliquer ce sujet, to explain this topic. Parce que quand si tu ne connais pas ce sujet-ci, because if you don't know this, le, le, le sous-thème de une fois sauvé pour toujours sauvé, on peut après écrire la sécurité éternelle. There's the subtopic of one save forever save and save the eternal security. On peut aussi mettre sécurité éternelle, eternal security. Alléluia. Amen. Amen. Donc je vais mettre l'accent sur, on met l'accent sur fois une fois puis encore ici la fois. So we will lay an emphasis on faith. Donc on va lire quelque chose dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 10. So read something in the book of Hebrews chapter 12. Donc on va juste faire un somme comme dans l'Église à haute voix. Alors passage one verset that we able to read. Donc on va juste un passage pour tenir debout tout le monde pour qu'on puisse. We'll stand up and read so that we can hear it. Hébreux chapitre 12 verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté, en fait de cette volonté que, nous sommes sanctifiés que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Qu'est-ce que qui voit le une fois là ici? Aussi that once Et le mot une fois là apparaît aussi dans la Bible dans Hébreux chapitre 10. C'est une fois. The word once also appears in the book of Hebrews chapter 10. C'est une fois. It is once. Ça n'a pas dit deux fois. Mais je dois dire trois fois. Le Bible dit pas trois fois. Le Bible dit non c'est trois. Une fois pour tout. 
once or forever. Une fois pour toutes, once forever. The aspect you are going to leave is ever for C'est en vertu de cette volonté, cette volonté que nous sommes nous sanctifiés. sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Nous ne sommes pas sanctifiés par nos efforts, nous 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 encore par, par, par nos lamentations, par nos pleurs, by our par notre bonne confession de nos péchés. Par, par nous, nous sommes sanctifiés. Nous sommes, c'est en vertu de cette volonté que nous, nous sommes sanctifiés. Pour quel temps il parle ici Nous sommes. Alléluia. C'est à quel temps tu savais ça il parle à quel temps là Il parle de présent. Il parle pas présent. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Donc nous sommes déjà sanctifiés. En vertu de sa volonté, la volonté de Dieu. Pas en vertu de votre volonté. Not by your will. Donc ce n'est pas en vertu de la volonté du chrétien. It's not by the will of the chrétien. Ce n'est pas en vertu de vos efforts. It's not by the. Ce n'est pas en vertu de votre énergie. Ou de votre bonne moralité. Or the good morality. C'est en vertu de sa volonté. It's vertu par en vertu. Donc Dieu a pris l'initiative. So God took the initiative. Dieu a pris le temps. God took time to effectuate a work that you have included in which you have included. So it is his will. 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 So it is his une fois pour pour tout. Alors le chrétien est déjà sanctifié une seule fois. Ami, je veux dire qu'il sera sanctifié une seule fois. Il n'a pas dit qu'il sera continuellement sous les temps en temps passés. Je veux dire sanctifié une seule fois. Non, that he will be saved by his time by his time. Une fois pour tout. Et la suite, quoi, pasteur? Mais le verset dit. Et tandis que tout sacrificateur, du livre au verset douze, vas-y. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service. Et offre souvent les mêmes sacrifices. Et il offre souvent les mêmes sacrifices. Qui ne peut jamais ôter les péchés. Il parle de quel sacrificateur ici Il parle ici des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Des sacrificateurs aussi. Il parle ici de, de l'ancien sacerdoce. Le sacerdoce pour ça est. Alléluia. Donc il explique le système. Il dit que dans ce sacerdoce ancien, il y avait un prêtre. Système. Ici, là, il dit ce qu'on s'appelle de voir ce prêtre. Et ce sacerdoce, là, c'est le verset 11. Apparemment. Le verset 11. Le livre verset 11. Et tandis que tout sacrificateur, tout sacrificateur fait chaque jour le service, il fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Qu'est-ce qu'il fait Il offre souvent le, les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. jamais ôter les péchés. Dans le sacrifice que nous fait chaque jour là, ne pouvait jamais ôter les péchés. Pour notre oblivions, ne pouvait jamais ôter les péchés. Et pour notre oblivions, le système de sacrifice, la situation était obsolète, elle était morte. The system of sacrifice was old. Elle était sans vie. It was without. Elle était pas efficace. It was not efficient. Elle n'avait pas l'habilité de ôter le péché de l'âme d'un homme. Non, il n'a pas l'habilité de ôter. Ensuite, il va faire ça. Lui après avoir offert un seul sacrifice. Maintenant on dit lui. Quand on dit lui, on parle de Jésus Christ. Lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Un seul sacrifice pour les péchés. Un seul sacrifice. Par contre les sacrificateurs offraient plusieurs sacrifices pour les péchés, mais qui ne pouvaient pas porter le péché. Le dit bien les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron offraient les sacrifices chaque année. Mais il a dit que ce sacrifice qu'ils offraient tous les jours ne pouvait jamais ôter les péchés. Mais lui, mais lui, mais lui, il a offert un seul sacrifice. Il moins sacrifice. Quand il met lui parle de Jésus-Christ, mais lui, il a offert un seul sacrifice. Jesus Christ offered one sacrifice. Dieu a offert un seul sacrifice, le sacrifice a fait quoi C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Je reprends le mot, mais lui, lui après avoir lui offert, après un, avoir seul offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 12. Le verset 12. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens, dans le fond de cette et qui prétendent même croire, qui continuent de croire qu'eux peuvent sécuriser leur salut, hein, qui, qui prétendent dans les cas de Ça veut dire que vous dites, vous êtes en train de dire que vous avez deux sauveurs. En fait, vous annoncez qu'en fait, il y a deux sauveurs. Et vous êtes le sauveur, vous êtes aussi le sauveur. Parce que si le chrétien, 
Because if the believer no guarantee from salary, can guarantee his salary. Can work to protect his salary. Can work to protect his salary. That is. Because the question is here. What Jesus did, he did not sufficient. Was not enough. He did not perfect. I was not perfect. Au point où nous les chrétiens, to the extent that we do not have to complete and perfect what Jesus has done. We have to perfect what Jesus has done. Et si nous avons reçu le droit, and if we have received the right, to complete the salary we have received from Christ, to complete the salvation we have received from Christ. Salary Christ is not the same sovereign. It means that Jesus Christ is not the only sovereign. He is not the unique sovereign. He is not the unique sovereign. Salary Christ is not the only sovereign. That means that we are all sovereign. We have received the responsibility to be saved. Now we have received the responsibility. Et cela c'est très grave, c'est très grave. And that is very bad. À partir du moment où tu commences à croire, from the time that you begin, you begin to believe, quand le salut gratuit que tu as reçu de Dieu, that the free salvation you have received, tu peux la protéger, you can protect, tu peux la, tu peux la sécuriser, you can secure it, tu peux la préserver, you can preserve it, your proper self, by your own work, c'est déjà une insulte, it's already an insult, contre l'œuvre de Jésus Christ, against the work of Christ, parce que quand la Bible parle ici de la volonté de Dieu, non votre volonté, because the Bible talks about the will of God, c'est par sa volonté que vous avez été sanctifié, it is by your will. C'est par sa volonté. It is by His will. Vous avez été sanctifié. That we have been sanctified. Et non par votre volonté. And not by your will. Est-ce que vous m'avez dit que c'est un homme ici? Donc si tu crois, so if you believe, que tu peux maintenir ton salut, that you can maintain your salvation. Ça veut dire que Jésus n'est pas le seul sauveur. Ami, si Jésus est le seul sauveur. Mais pourtant, je suis un unique sauveur. Vous voyez, parce que Jésus est le seul sauveur que j'ai envoyé pour le sauver. Il y a une différence entre le sauveur et les sauvés. Donc, il y a une différence entre le sauveur et les sauvés. Donc, il y a une différence entre le sauveur et les sauvés. Le sauveur et les sauvés. Le sauveur et les sauvés. Vous êtes les sauvés. You are the saved. Donc, vous êtes les bénéficiaires du salut. So, you are the beneficiary of the salvation. Christ est le sauveur. Christ is the sauveur. Donc, il est l'auteur du salut. So, he is the author of the salvation. Et il a cru que Dieu a donné un seul nom par lequel les hommes doivent recevoir le salut. Et Bible says that God has given one name through which Jesus Christ. Dieu n'a jamais donné deux noms ou trois noms ou quatre noms. He has never given three names or four names of God. Et dans Hébreu, and in Hebrew, Hébreu c'est le livre de la comparaison. Hébreu is a book of comparison. Alléluia. Amen. Dans lequel Paul prend la peine de faire la comparaison entre les œuvres mosaïques et l'œuvre unique de Jésus-Christ. Where Paul takes time to take time to be the Paul prend la peine de faire la différence entre les œuvres mortes et les uniques œuvres de Christ. He states the difference between the dead works and the works of Christ. Dans Hébreu 10, qu'on vient de lire, in Hebrews chapter 10, we see that the sacrificateurs offered plusieurs sacrifices. We see that the priests offered many sacrifices. Mais ce qui résultait de ces sacrifices n'apportait rien. But what resulted from those sacrifices didn't bring anything. C'était des sacrifices qui n'apportaient absolument rien du tout. There were sacrifices that didn't bring any. Don't I know from where they came? They came inutile. So in other words, they were useless. They could not remove the sin from the soul of man. But he, but he, he made no sacrifice. But he offered one sacrifice. So that the sins of men could be removed. For the the sins of men. After that, he offered one sacrifice. For the the sins of men. After that, he offered one sacrifice. For the the sins of men. After that, he offered one sacrifice. For the the sins of men. After that, he offered one sacrifice. For the the sins of men. Le sujet du péché est clos. Ça veut dire que le topic of sin est clos. Parce que si le péché nécessitait que Christ meure deux fois, quatre fois, il devait mourir plusieurs fois. Because if sins required Christ to die many times, he would have died many times. Si cette fille a offert un seul sacrifice et qu'il s'est assis après avoir offert cet unique sacrifice, il lui offre un sacrifice et il s'en offre et il offre des sacrifices. Ça veut dire que son travail est parfait. That means his work is perfect. Il n'a plus rien comme une fusion à porter pour contribuer. There is nothing else we have to contribute. Non, Dieu ne demande plus une contribution pour que l'œuvre là soit encore plus parfaite. God is not asking a contribution for to make the the work perfect. Non, et nous sommes encore ici. Are we still around? Yes, we. Amen. Et nous sommes encore là. Are we still around? Donc arrêtons de croire. So let us stop believing. Que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. That we can save ourselves. Nous pouvons nous délivrer nous-mêmes de nos péchés. That we can save ourselves from sin. Et ce que j'apporte aujourd'hui là. And what I'm bringing today, it's very important for the body of Christ. It's very important for the body of Christ. The Christian should comprehend this message, and the church has to understand that message. Hallelujah. Amen. One such sacrifice, one sacrifice for all sins, for all sins. Not many sacrifices for many sins. No. One such sacrifice, one sacrifice. It was the sum total. Was a total amount for all the sins. Was the total summary of all the sins. So one sacrifice, a rassembled all the sins. 
has assembled all every friend and two the bishop and put an end to all sins and sacrifice. One sacrifice. Who did you remark this and notice? We have to note it and keep it. That Jesus will not die at this time. Jesus will not die the second and third time. But the kind of Christian command patient. So when a believer commits sin, he has to confess it. All he has to confess is the confession of the sacrifice of Jesus Christ. It is the sacrifice of Jesus Christ. That's the sacrifice of Jesus Christ. One sacrifice has been offered for two the patient for all the sins. Travailler son péché peut passer par la pénitence, c'est comme si tu voulais que Jésus vienne une deuxième fois. So going through hardship, is as if you want Jesus Christ to die a second time. Non, il est déjà mort. So he's already dead. Il ne mourra pas une deuxième fois. He will not die a second time. Il est déjà ressuscité. He has already risen. Il ne retournera plus jamais dans la tombe pour mourir et ressusciter une deuxième fois. And he will never come back from the tomb to die a second time. Le salut, salvation, est une œuvre éternelle. Is an eternal work. Donc ça que le diable de notre enseignement le dit. So that is why the thing of our one sauver pour toujours sauver. Is one save forever save. Dis ça ton voisin une fois sur le côté. Tell your neighbor one save forever save. Romains chapitre 6 verset 23. Romains chapitre 6 verset 23. Le, 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 la Bible définit le salut en plusieurs étapes. The Bible defines salvation in many steps. Il y en a en trois étapes. I, I, I wrote it in three steps. Et on va reméditer. Méditer. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. La Bible dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne veux pas encore, pasteur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la vie éternelle. Et c'est éternel. Le salut, le salut, le salut est, défini est, comme, est défini comme étant. Il se défend à ce qui la vie éternelle. Eternal life. La Eternal life. La vie Eternal life. Éternelle. That's la première définition du mot salut. That is the definition of the word. Recevoir le salut, c'est recevoir la vie éternelle. So to receive salvation is to receive eternal life. Alors le salut est donc une œuvre éternelle. Ah oui, salvation is an eternal work. Vous savez que c'est un temps éternel. It is a eternal work. Je prends encore une deuxième fois, pasteur. Car, car, le salut du péché, le salut du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est la vie éternelle. Et c'est le don gratuit que Dieu nous a offert. Ah, it is a free gift given to us. La vie, la vie éternelle. Eternal life. Dans le mot éternel, on voit l'éternité. Et éternel, le mot éternel, c'est une vie. C'est une vie qui ne peut pas mourir. That is a life that cannot die. C'est une vie qui ne peut pas perdre. A life that we can lose. Le salut, c'est la vie éternelle. So salvation is eternal. Ça, c'est ce que la Bible définit à propos de salut. That is what the Bible defines concerning salvation. Donc chaque fois que tu attends, c'est le sachet que salut veut dire vie éternelle. Donc every time you hear salvation, know that salvation is eternal life. Alléluia. Amen. Le don gratuit de Dieu. The free gift of God. Donc Dieu ne demande pas que tu continues. So God not ask you to continue. Dieu t'a accordé quelque chose pour compléter cette vie. Ça y est. Bring something to complete that life. La vie éternelle, c'est le fruit du salut. Éternel est un fruit de salut. C'est ce qui résulte de l'œuvre salutaire de Christ. It is all result of the true work of Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire quelque chose dans le livre de Hébreu chapitre 9 aussi. Le livre de Hébreu chapitre 9 verset 12. Et Hébreu chapitre 9 verset 12. Hébreu chapitre 9 verset 12. Hébreu chapitre 9 verset 12. Si la vie éternelle est éternelle, ça veut dire que c'est un homme pour la vie pour l'éternité. If eternal life is eternal life, c'est un gift that we have for eternity. Si le salut, if salvation est la vie éternelle, c'est eternal life. Ça veut dire que le salut là, That means our salvation. We can't lose it. Because we have it for eternity. Because we have it for eternity. Apart from the word eternity, it appears there. But when that eternity comes, that means we can't lose it. Amen. Amen. And don't forget that the sin that is given by God. We call it the sin that we are going to be given by God. We don't say that it is a gift that has been given by God. We don't say that it is a gift that has been given by God. We don't say that it is a gift that has been given by God. We don't say that it is a gift that has been given by God. We don't say that it is a gift that has been given by God. We don't say that it is a gift that has been given by God. We don't say that it is a gift Is it? So it's a gift. 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 You did not buy. You did not buy. 
tu n'as pas déposé un prix par rapport. You did not put a price for it. Cet don t'a été offert gratuitement, tu as reçu ça. That gift was given to you freely and you have received. Hébreux chapitre 9 verset 12. Hébreux chapitre 9 verset 12. Quand il est, il est entré une fois pour toutes. Il est entré une seule fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Non avec le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang. Et avec son propre, avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc le salut c'est aussi. So the salvation is also. Le salut a encore appelé quoi Rédemption éternelle. Si on peut remplacer le mot rédemption par quoi Rachat éternel. Dans la bonne version, c'est le mot rachat. C'est le mot rachat. Donc c'est un rachat. It is an eternal redemption. Éternel. Eternal redemption. Alléluia. Amen. Donc le salut c'est un rachat éternel. So salvation is a le, an eternal redemption. Le salut n'est pas seulement un le salut est non seulement la vie éternelle, mais c'est un rachat éternel. Salvation is not only a, a, a eternal life, it's also a, a eternal redemption. Le, 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 le rachat éternel là. Re, a eternal redemption. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire qu'on t'a racheté une seule fois. That we bought you once. Et on va plus jamais te mettre. And you will never lose it again. Tu as été racheté. Tu as été racheté pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc il n'y a pas un temps où il n'y a pas un moment où tu vas perdre ce rachat. There is no time that you lose that. Il n'y a pas, il n'y a pas un jour où tu vas regretter de t'avoir racheté. There is no one day when God will regret. Il n'y a pas un jour où Dieu va changer d'avis par rapport à ton rachat. There is no one day that God will change his mind. Tu as déjà été racheté et ce rachat, Dieu précise qu'elle est éternelle. You have already been redeemed and that redemption that precise that is eternal. Le service est un rachat éternel. So salvation is an eternal redemption. Parce que les gens viennent au décompte pour la paix. Because people who come tell you that you can lose it. Ils sont en train de lire nos bibles. We are reading our Bible. Je n'ai pas rien. I'm not inventing anything. Amen. Amen. Lisons encore Hébreux chapitre 7 verset 9. Let's read again Hebrews chapter 5 verse 9. Hébreux chapitre 5 verset 9. Et qui après avoir élevé été élevé à la perfection. Et qui été élevé à la perfection. Est devenu pour tous ceux qui obéissent. Est devenu pour tous ceux qui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Non, le salut aussi éternel. So salut éternel. Also éternel. Salut éternel non. The salvation is also eternal. Jésus Christ est l'auteur d'un salut éternel. Jesus Christ is of an eternal salvation. L'auteur d'un salut éternel. Eternal salvation. Pourquoi toujours cru que le salut est un don provisoire? A lot of that salvation is a provisory gift. Non, c'est un don qu'on peut de temps en temps perdre et récupérer. Non, it is a gift that we can from time to time lose and get back. Et moi, grand ça dans la foi. I mean, going back in faith. J'avais toujours cru qu'on peut perdre le salut. I always thought that we can lose salut. Tu es sauvé un dimanche. Ah oui, tu as sauvé et sauvé. Après avoir confessé tous tes péchés. After you confess all your sins. Maintenant le salut entre. Now salvation comes. Et si tu dis move à ton voisin après le service. Then if you say move to your neighbor after service. Dieu récupère son salut. God takes back his salvation. Et si tu te repens bien le salut là revient. And if you repent well that salvation. Et même chose pour le Saint Esprit. And same thing for the Holy Spirit. Nous on croyait toujours que quand tu reçois le Saint Esprit. We always thought that when you receive the Holy Ghost. Le jour le Saint Esprit est frustré parce que tu as dit move. Quelque chose qui te va de le faire ne suit pas. Et si tu pleures bien, et si tu pleures bien, et si tu pleures bien, et si tu bien, You cry well. He revient. He comes back. He revient. Then you see the one who is super very content. He comes back for certain. He revient. On the fact that we are not able to understand, he revient malgré lui. He makes you believe. Interpret my voice. He makes you believe. Le Saint Esprit a revient. He revient malgré lui. He makes you believe that he comes back. Il attend seulement que tu fasses un petit mot de geste, un truc un peu bizarre, qui revient. He just wait that you just do something, then he goes. No, on a eu jamais l'assurance ni la sécurité que ce qu'on a reçu de la police. So we never had the assurance that what you are saying. Anyway, at that moment, at that moment, the things, the don't want to be part of. I mean, at any time they give you go. You are saved in the morning. You are saved in the morning. You are saved in the morning. But at any time, at any time, you are not saved. You are saved at 15 p.m. At 15 p.m. You are saved. 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 Donc tu ne 
you see the zero, the end, and the nature of the So you are never sure that if Jesus come back, you will And you see, all of us are shared down the path. And we were walking in fear. In incertitude. In insecurity. In incertitude. In incertitude. In incertitude. In incertitude. In uncertainty. In insecurity. And insecurity. No. Tu pouvais être chrétien le matin, mais tu n'es pas sûr que le soir tu vas encore être chrétien. So you can be a believer in the morning, but you are not sure that in the evening. Parce que nous maintenons nos fils, fallait que tu confesses les péchés même que tu n'as pas commis parce qu'on ne sait jamais. So to so that you can go, you will have to confess the sins. Animé, animé par la peur de perdre le salut. You were alimented by the fear to lose. Et on se retrouvait, c'est comme si on avait l'impression, et on donnait l'impression que nous on avait le pouvoir de maintenir ce salut. And they gave us the impression that we had the power to maintain the salut. Donc nous les chrétiens avons l'autorité, le pouvoir par nos œuvres de maintenir le salut qu'on avait reçu. That we believe us we could maintain salvation that we have received. Pour que ce salut là reste en toi et pas là, je demande que tu fasses quelque chose. Donc pour la salvation to stay within you, you have to do something. Est-ce que le pasteur lui a encore le verset comme un livre romain de Hébreu par là? Et qui, et qui, après avoir été élevé à la perfection, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui lui obéissent, le... tous ceux qui obéissent à la parole de vérité, à tous ceux qui ont déjà obéi à l'évangile de Christ, à tous ceux qui ont obéi à la parole de vérité, à tous ceux qui ont obéi à la parole de vérité, il est à tous ceux qui ont obéi, qui lui obéissent. Le terme de salut éternel. Le prince, s'il te plaît, pour qu'on comprenne bien. Et qui Et qui Après avoir été élevé à la perfection. Après avoir été élevé à la perfection. Est devenu pour tous ceux qui obéissent. Le Christ est devenu pour tous ceux qui obéissent. Pour tous ceux qui obéissent. Le terme de salut éternel. Le terme. Il n'a pas dit vous c'est le terme. Il dit non c'est d'ailleurs le auto. Vous obéissez mais lui il est le terme. Il dit d'ailleurs il obéit mais il est auto. Vous obéissez au message qu'on vous annonce. Il obéit que le message. Vous obéissez au message qu'on vous annonce. Il obéit que le message. Ce n'est pas obéir, c'est d'accepter. What is the reason to obey? Obéir, c'est de reconnaître ce que je suis à faire. To recognize what Jesus has done. C'est-à-dire que un prédicateur vient exposer l'évangile, exposer l'œuvre de Jésus. Et puis tu as comme un expose the gospel of Christ. Tu obéis à l'appel. You obey to the call. L'appel, c'est quoi? Accepter ce que Jésus a fait pour toi, c'est ça l'obéissance. What is the obedience? So accept what Jesus has done to you. Accepter son sacrifice, sa mort et sa résurrection. To accept his sacrifice, his death. Donc si l'homme était l'auteur de ce salut éternel, 
salut. Là où il peut prendre ça, là où il peut lui salut. Si l'homme était le cas de salut, if man was the author of salvation, c'est là c'était que vraiment l'homme perd son salut. Now I could accept that now man can lose his salvation. Parce que si la responsabilité nous avait été donnée de garantir de préserver le salut, because if the responsibility was given, je vous assure qu'on ne peut pas maintenir ce salut. That means no man can maintain a salvation. Impossible. Impossible. Il est l'auteur. Il est l'auteur. Dieu salue éternel. Donc, il est la salvation. Mais voyez, vous êtes les auteurs de votre propre salut. Mais il y a des auteurs de votre salvation. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Tu es bénéficiaire. Tu es un bénéficiaire. Le responsable, c'est Christ. Le responsable, c'est Christ. Tu as tu bénéficié. Il y a juste bénéficié. Tu as tu bénéficié. Il y a juste bénéficié. C'est tout. It is finished. Are you enjoying the advantage of salut? You are just enjoying of the. Do you manage? You are just eating. That's why they can't travel. The word somebody have bought. So salut. So salvation. And the life eternal. Is eternal. Life. 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 Le salut est un salut éternel. Salvation is an eternal salvation. C'est en trois phases. It is in three phases. Nous sommes encore ici. Ah oui, c'est là-bas. Vous êtes sûr. Ah oui, c'est là-bas. On va continuer. Car on continue. Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Ça, ce sont des passages pour prouver. These are scriptures to prove. Donc, je peux appeler le salut. Dans les canons de salvation. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils, nous sommes ici. Amen. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Car que celui qui croit ce que Jésus a fait sur cette croix-ci, the one that believes in what Jesus has done on the cross, Jesus a offert comme offrande sacrificielle. He offered himself as a sacrificial offering. Il a payé le prix en versant son précieux sang. He paid the price by shedding his precious blood. Car que celui qui croit ce qu'il a fait ici, the Bible says that God did not believe in what he has done. Il a la vie éternelle. Has eternal life. Il a un rachat éternel. He has eternal redemption. Il a un salut éternel. He has eternal salvation. Celui qui croit, he that believes. C'est moi, c'est moi quoi? The word believe. C'est moi quoi? The word believe. Veut dire means lambano. Lambano. C'est d'aller. Tu peux comprendre ça? Lambano veut dire quoi? Voilà, c'est ça le mot. Lambano veut dire arracher. Lambano means to grab. Veut dire prendre aussi. To take. Alléluia. Prendre. Donc celui qui croit. The, the one that uh, we see. The one who is the one who is fully persuaded. The the one believe also means the one that is fully persuaded. Yes, what Christ has done. Or what Christ has done. Yes, 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 what Christ has done. Il dit, comme tu te disais, il y a un seul 
because you came to the bed. Quand tu as commis cette erreur là, le salut est parti. Because you committed this mistake, the salvation is gone. Dieu a retiré son salut. God he removed his salvation. Et il faut le temps en temps à récupérer. And from time to time you have to. C'est ça le problème qu'on a dans nos églises aujourd'hui. That is the problem that we have in our churches today. C'est ça. Voici la base du christianisme. This is the base of Christianity. Voici la base de la du christianisme. This is the basis of Christianity. Tout chrétien doit maîtriser ce sujet. Every believer has to master this topic. Tant qu'on ne connaissait pas ce sujet, c'est là. If you don't know this topic, c'est que le pasteur se trouve être assis et vous enseigne. Lui-même ne connaît rien. That is a pastor which has still doesn't know anything. He himself doesn't know anything. Ils vont on va vous mettre dans le mélange. They will drag you in all mixtures. En faisant croire que Jésus Christ a effectué un travail, il est le sauveur, mais il n'est pas le vrai sauveur. Chacun doit se battre pour se sauver. Yes. Mais ma mère dit que le Dieu est salvé. Mais ma mère dit que c'est le auteur de l'éternel salvation. Pour tous ceux-là qui ont obéi, pour tous ceux-là qui ont obéi, pour tous ceux-là qui ont obéi, pour tous ceux-là qui ont obéi à l'Évangile, pour le Gospel, Jésus Christ est porté car. Jesus Christ is one. He said he's for them. He said he's for them. Luther, also, yes, I mean, of a divine salvation. So if I teach you, say I will give you the name. The one that believes in the Son, he has. He has. Who believes that he already has? He has. 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 Il y a ceux qui croient au pasteur. Celui qui ne croit pas au fils ne verra pas la vie. Celui qui ne croit pas au fils ne verra pas la vie. Dans la connaissance, c'est pour les paroles la vie, il ne faut pas croire. Non? Hein? Yeah. Et c'est l'incrédulité. Je vous ai dit, écoutez, Guise. Alors, nous sommes ici. Le plus grand péché, les décès. Dans le Nouveau Testament, il est mieux qu'on l'a déjà dit. A already said, ce n'est pas la culture, it's not adultery, ce n'est pas la fornication, it's not fornication, ce n'est pas le meurtre, it's not murder. Le plus grand péché du Nouveau Testament, c'est de refuser de croire en Jésus Christ. C'est de refuser de croire en Jésus Christ. C'est de refuser de croire en Jésus Christ. C'est de refuser de l'accepter. C'est de refuser de l'accepter. Si tu refuses de croire en lui, so if you refuse to believe in him, on a vu tu as commis le plus l'une des plus grandes erreurs de ta vie. My friend, you committed the greatest mistake of your life. You are worse than a criminal. Parce que tu viens de rejeter la vie. Because you are just from rejecting life. La seule chose qui pouvait te sauver. The only thing that can save you. Mm hmm. Tu commences à entendre déjà. Is that something you have been sleeping? Hello. Ah. Où est sa passe? On va réfléchir. On va réfléchir. On va réfléchir. On va réfléchir. Celui qui ne croit pas au Fils, il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas la vie, il n'a pas la vie, la vie a quoi la fin, rien du tout n'est-ce pas? Le mot vie ici là c'est Christ, il est loin là qui est discret, c'est sa véritable nature, it is his true nature, c'est sa délivrance, his deliverance. Celui qui n'a pas Christ, celui qui n'accepte pas qu'il ne reçoit pas Christ. The one that does not receive Christ. Mais celui qui accepte Jésus Christ n'a rien. The one that receives Christ has eternal life. Dans le cas de la vie éternelle. Ah, ça a eternal life. Dans le cas de celui qui croit, il a la vie éternelle. The the one that believes in eternal life. Les gens, une fois je suis allé quelque part prêcher. One day I went out. I asked people if they believe they are already saved. That's not the way I am. Nobody believes they are. I hear. There was a fool. There was there was a cow. Did you say there was a person who was saved? So nobody has seen. I just turned and saw that it was the Christian. I turned and saw that it was the Christian. You know what it was? It was the pastor who was supposed to be teaching these things. I saw that it was the pastor that was supposed to teach them these things. Et ce que eux ils reçoivent comme enseignement, c'est la c'est le contraire du message. And what they receive as teaching is the contrary of the message. On les fait croire qu'ils sont pas sauvés. They make them believe that they are saved. Frère, personne n'est sauvé. Brother, nobody is saved. Ils vont nous battre. We have to try. Ils vont faire très attention. We have to pay great attention. Tous ont péché. All have sinned. Ils sont privés de la gloire de Dieu. And fell short of the glory of God. Frère. L'enfer nous attend. Hell wait for us. L'enfer nous attend. Well, hell is waiting for us. Jésus n'a jamais dit qu'il allait annoncer le message de l'enfer. God has Jesus has never said to us to preach the gospel. L'enfer n'est pas une doctrine. Hell is not a doctrine. L'enfer n'est pas une doctrine. Hell is not a doctrine. 
c'est une conséquence de rejeter Jésus-Christ. Of rejection of God. Amen. Mais ceux qui l'ont accepté, but those that accept them, Jésus-Christ a vécu leur enfer. Jesus a vécu leur enfer. Jésus-Christ est parti dans leur enfer. Jesus a vécu leur enfer. Jésus-Christ est parti en enfer pour eux. Jesus a vécu leur enfer pour eux. Ce sont des bénéficiaires, des bénéficiaires. Je vais faire pour ça que tu t'églises là. Je vais faire cette chose. Ils n'ont pas l'assurance de salut. Ils n'ont pas l'assurance de salut. Si je suis revient maintenant, qui croit qu'il aura le paradis Si Christ vient maintenant, personne n'a mis la main dans la salle. Il n'y a pas de l'aide de l'aide. Mais si je suis revient maintenant, qui croit qu'il va partout Si je suis revient maintenant, qui croit qu'il va partout J'avais un message français, il fallait d'abord que je voie le niveau. J'ai eu un message de l'aide de l'aide de l'aide. Et un message était sur le salut. Et mon message était sur la salvation. Donc pour commencer l'enseignement, il fallait d'abord que je les interroge, que je vois le niveau de l'être ainsi. Donc pour commencer mon message, je voulais voir le niveau de l'être ainsi. Pour vous dire vrai, je vais diluer mon enseignement. J'ai rendu ça simple, je vais vous dire que c'est le A à bas de la cible. J'ai rendu ça simple, je vais vous dire que c'est le A à bas de la cible. J'ai rendu ça simple, je vais vous dire que c'est le A à bas de la cible. Donc je vais parler de A, B, C. J'ai dit que c'est le A à bas de la cible. Pour qu'ils comprennent qu'en réalité Jésus est mort pour eux. Parce que les gens ont compris qu'il y a au moins 5000 personnes non converties. Et quand ils ont commencé à dire qu'il y a au moins 1000 personnes non converties. Et voilà comment je les convertis tous à Christ. Ils sont pleins dans les ministères qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Ils sont pleins dans les ministères qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Ils sont en église tous les jours. 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 Mais ils n'ont jamais entendu l'évangile. Ils n'ont jamais entendu l'évangile. Ils n'ont jamais entendu l'évangile. C'est pour ça que nous sommes en mission en tant qu'église. C'est pour ça que nous sommes en mission en tant qu'église. En tant qu'église, as church, as a Christ, they reintroduce Christ, they introduce Christ down the Christianity in Christianity. As a Jesus Christ, they never introduce because Jesus Christ was not well introduced. Hallelujah, c'est ça, pasteur. On doit reintroduire Jesus Christ. We have to introduce Jesus Christ. Donc le salut dépend de Dieu non de vous. Le salut dépend de vous. Jean chapitre 5 verset 24. John chapter 5 verse 24. Jean chapitre 5, verset 24. La, la Bible dit ceci. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui fait quoi Écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. A la vie éternelle. A. A la. A la vie éternelle. A la vie éternelle. À quel temps est-ce Il a la vie éternelle. Voilà les versets qui prouvent. Je ne crois pas parce que celui, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous le dis celui qui est lui qui est ma parole, ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il y a l'action d'abord d'écouter. Quand je vois que je lis dimanche, like you coming on Sunday, l'histoire que je vous ai enseignée dimanche sur la vie de Corneille, the story that I told you on the on the Sunday. La vie de Corneille était un homme pieux. Le Bible dit que Corneille was was a man who had a good reputation, a man responsible. Hospitalier. He has a reputation to be a responsible and well. Un homme qui craignait Dieu. A man that feared God. Cornel avait une grande famille. Cornel also has a big family. On le connaissait comme un homme généreux. They knew him as a generous man. Mais il n'avait pas encore entendu le Dieu. But he never heard the gospel. Il n'avait pas encore entendu la parole de Dieu. He never heard the word of God. Et la Bible déclare. And the Bible declares. Dieu l'a visité au travers d'un homme. That God visited him. Et l'homme lui a dit à Cornel, on a vu tout ce que tu fais. And the angel told God. Les choses que tu fais, elles sont bonnes. Mais les choses que tu fais, elles sont bonnes. Mais il faut que tu laisses de nouveau. Il faut que tu reçoives le don du salut. Mais pour que tu entres en possession de ce don appelé le salut, il faut que quelqu'un vienne te présenter l'évangile. Mais pour que tu entres en possession de ce qui est dans sa vie, il faut qu'on mette à ta disposition un nom de Dieu qui va venir te présenter la bonne nouvelle et tu vas entendre. Et moi, le Dieu de Dieu va te présenter le salut. Alors, envoie deux de tes soldats à Jopé, cherche Pierre, la porte. So, que celle de ton soldat à Jopé, et à ce moment-là, nous allons aller en le désert. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. And that is how they went. Et avant qu'ils n'entrent dans la maison de Pierre, Paul, Pierre, pendant ces journées. And before they enter the place where Peter was living. Dieu avait pris le temps d'enseigner Pierre parce que Pierre avait encore une mentalité mosaïque. God took time to teach Peter because Peter had a mentalité mosaïque. Parce que selon la loi de Moïse, les Juifs ne sont pas autorisés à se joindre avec les non-circoncis. Because according to the law of Moses, the unbelief of the Jews now. Les Juifs n'ont pas le droit de se mélanger ou bien encore de converser ou bien encore même d'entrer. Dans la maison d'un païen. Les Juifs ne sont pas supposés se converser, être en tout dehors et et. La porte 
fait que il y a encore en lui cette conception juive et mosaïque. So Peter and the apostle Peter had the mosaic thought. La Bible il avait fait. The Bible said that he was hungry. Pierre monte sur l'étage, sur la l'étage en haut pour se reposer. Well, he went to the. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'il entre dans un étage. And that is why he tried to see. Dans cette vision, il voit Dieu lui présente plusieurs espèces de viande sur une nappe. God showed him all kinds of of species in a nappe. Plusieurs espèces de viande. All kinds of viande. Living. Et le Seigneur lui dit que Pierre tue ces viandes et mange. And the Bible, the Lord told him kill and eat. Ces espèces de viande de tout genre, de tout nom, de tel et de peuple païen. Ça représentait des peuples païens. Those kinds of me of the represented the peuple de Pagan de d'autres nations. Pagan nations. Et Jésus et Jésus lui dit tu sais bien il dit je n'ai jamais mangé de tel de souillé. And God told so them kill this meat and he said I never eat I never eat something that is dead. Et c'est comme ça que le Seigneur le quitte. And that is why the Lord leave him. Jésus dit en fait Jésus a même dit que c'est que je considère suivre vos pas le corps. C'est que je considère c'est que pas considérer suivre. And Jesus, and Jesus told him that what I consider holy. Ça veut dire quoi? Jésus Christ était déjà mort. That's the difference. Jesus already died. Il était déjà mort. He was already dead. Il avait déjà payé le prix. He already paid the price. Et toutes ces nations païennes avaient déjà reçu le salut. And all those pagan nations already received salvation. So legally, they were already saved. Jesus Christ is not dead for the Christians. Jesus is not dead for the believers. Jesus Christ is not dead for the whole world. Bible says that God has loved the world so much that He gave His only begotten Son. And that is why the Bible says that God loved the world so much that He gave His only begotten Son. And that is why the Bible says that God loved the world so much that He gave His only begotten Son. And that is why the Bible says that God loved the world so much that He gave His only begotten Son. And that is why the Bible says that God loved the world so much that He gave His only begotten Son. And that is why the Bible says that God loved the world so much that He gave His only begotten Son. And that is why the Bible says that God loved the world so much that He gave His only begotten Son. And that is why the Bible says that God loved the world so much So Jesus wanted to make it understand that the sacrifice that I have done and the sacrifice that I have done and the sacrifice that I have done all the human race sanctify all the race human sanctify all mankind. Now to enter in possession to activate this plan of salvation. Now to activate that plan of salvation. You have to believe in what I have done. So legally, they have been saved. So legally, they have been saved. But because they are ignorant of what I have done, they have been saved. So legally, they have been saved. But because they are ignorant of what I have done, they have been saved. Because they are ignorant of the things I have done for them. Because the problem of the unbelievers is their ignorance. They don't see that they have been saved. 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 Wait for believers. Yes, to come and invite them. And only two percent of Christians in the whole world are taking short by far to invite the Christians. And only two percent of believers that come and bring them. So we have all the Christians are sitting in our ministry that don't want to do anything. So we have believers in our ministry that don't want to do anything. And down some time the pagans perish. And what? What? Meanwhile, of of believers are perishing. And the Apostle Paul will say, "The Apostle Paul will say, 'We might go to the south.'" That I have to go out. Because I serve Christ. If I don't go out and preach the gospel, it will be a crime if I don't go out and preach the gospel. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Donc Jésus Christ est mort pour tout le monde. So Jesus Christ died for everybody. Ça c'est la base. That is the basis. Il est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour les chrétiens. Le chrétien. Believers. C'est celui qui est déjà en Christ. Ah, il est déjà en Christ. C'est celui-là qui s'est identifié à l'œuvre de Christ. He has already identified the work of Christ. Il s'est identifié à la mort, à l'enseignement et à la résurrection de Jésus. He identified himself to the death and the resurrection of Christ. Le chrétien est un bénéficiaire du salut. He is a beneficiary of salvation. Donc il bénéficie de tous les avantages. He just benefit of all the advantages. Alleluia. Amen. Alleluia. Nous sommes déjà sauvés. We are already saved. Et le salut c'est maintenant, c'est pas demain. And the salvation is now, it's not tomorrow. Dis quoi qu'il est déjà sauvé. Vous pouvez le dire ici. Bien sûr. Allez, je crois. Viens encore le verset 24, pasteur. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il, est pas, il, est, il ne vient plus en, en propos en jugement parce qu'il est passé de la mort à la, à la vie. Parce qu'il n'est plus jugé et le mot jugé veut dire qu'il n'est plus condamné. Il n'est plus condamné. 
no more condemn. Il ira plus en enfer. Il no more good. C'est pas ça. Si vous êtes jugé, jugé c'est l'enfer. To judge is her. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. But God so loved the world that He sent His be a son Jesus. Afin qu'il comprenne quoi en lui les péchés. He also ever believed in Him. Le mot péri veut dire être jugé, être condamné. The word perish means to be judged and to be condemned. Donc quand tu crois, so when you believe, tu es séparé. You are separated from all the consequences. From all the consequences of your sin. Of your sin. De la mort. Of death. Tu es séparé. You are separated. De la maladie. Of sickness, just because you have believed, just because you have believed, you passed from death to life. You have, you came from dead life to death. You never just passed to life. Not that you go. You have passed. You are already passed. Return, pastor. Return for that the moment that all the world must understand. In reality, in reality, I will tell you. Celui qui croit. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé écoute la parole. Écoute la parole. Et c'est ce que j'expliquais, j'expliquais tout à l'heure. That's why I was explaining. Écoute la parole. Listen to the word. Et c'est ce que Cornel a fait, écouter la parole. That's what Cornelius did. Quand Pierre et Samuel est parti prêcher la parole à Pierre, à Cornel. When Peter, quand Cornel a écouté la parole, la vie que le Saint Esprit de Samuel surtout ça. When the Cornelius listened to the to the God's word, then he had received the Savior. Then and he received salvation. He had received the Savior. Okay. He had attacked. He had received the Savior. And received salvation. Maintenant, pourquoi l'ange de Dieu n'a pas dit directement à Cornel que le sang le salut Non, why did the angel of God not tell Cornel to receive salvation Pourquoi l'ange demande à ce qu'on a cherché Pierre pour que Pierre vienne prêcher l'évangile pour qu'il reçoive le salut Why does the angel ask to go and seek Peter to come and pray Le salut s'obtient au travers du message de Christ. I mean, salvation comes through the message. Vous recevez le salut en écoutant. L'évangile de Jésus Christ. You receive salvation by listening to the gospel of Christ. Tu ne peux pas recevoir le salut tant qu'on t'a pas présenté le message. You cannot receive salvation if you have not received. C'est pas en récitant un verset que tu reçois le salut. It's not by reciting a message. Il y a certains qui disent que je suis sauvé parce que lui m'a dit. So you say that I'm saved because I'm reading my Bible. Je suis sauvé parce que je jeûne. I'm reading. I'm saved because I'm. Je suis sauvé parce que je mets mon foulard. I'm saved because I'm putting my. Je suis sauvé parce que je m'habille toujours bien quand je viens à l'église. I'm saved because I'm. Non, je suis sauvé parce que je n'ai pas les boucles. Je suis sauvé parce que je ne me suis pas les yeux bizarres, bizarres. Je suis sauvé parce que je ne me suis pas les yeux bizarres, bizarres. Je suis sauvé parce que je ne me suis pas les yeux bizarres, bizarres. Je suis sauvé parce que je ne me suis pas les yeux bizarres, bizarres. Je suis sauvé parce que je ne me suis pas les yeux bizarres, bizarres. Listen, Cornelius is a pious man. Cornel était un homme pieux. Cornelius was a pious man. He was faisait du bien autour de lui. And he was doing good around him. He partaged the world. He was sharing. He had the reputation of a man who had been praying to God all his life. He had the reputation of somebody that he was fearing God. But even though he was fearing God, he was not saved. But though he was fearing God, he was not saved. He respected. I recognize that God exists and does not save. Only to recognize that God exists and does not save. Allez l'église et ne te sauve pas. Go to church does not save. Est-ce que tu comprends ça? Amen. 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 Nous avons compris dans Jean que nous sommes, nous sommes passés de la, de la mort à la vie. On a dit que nous avons vu de la On a vu Jean 10, disons Jean 10, verset 7 à 30. Aujourd'hui, cet enseignement, c'est juste une introduction de la série de messages qui va venir. Donc, ceci était juste une introduction. So, today was just an introduction. Il y a une série d'enseignements que je prépare pour cette église. On a une série de teaching. Je croyais que quelqu'un aurait dit Amen. Amen. Je disais que je ne veux pas un programme de prophétie, mais Amen devait être très fort. Je disais que je suis en train de préparer le programme de prophétie, que Amen soit là. Donc ceci était juste une introduction, c'est la base que j'en ai dit. Ceci était juste une introduction, c'est la base. Donc Jean chapitre 10, verset 27 jusqu'au verset 30. Ah, c'est pas ça. Jean chapitre 10, à partir du verset 27. Mais mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je ne dis pas je leur donnerai la vie éternelle, c'est ça Non. Je leur dis encore je vais leur donner la vie éternelle. Je ne dis pas je leur donne la vie éternelle. Donc Dieu est le celui-là qui donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Waouh Et elles ne périront jamais. C'est-à-dire que cette vie éternelle que lui vous donne, elle est éternelle. Le mot périront et jamais, ça veut dire que cette vie ne peut pas mourir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mourir. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et tu ne vas jamais mourir. Là, je dis quoi et personne ne les ravirera de ma main. Et personne ne les ravirera de ma main. Quand les personnes leur, leur dit pour qui pour vous, 
Ça veut dire que vous êtes en train de même vivre. Il y a trop d'attention, il y a trop de calling to your attention, il y a tout de suite. Il y a des gens qui veulent venir en vie à dormir. Il y a des gens qui veulent venir en vie à dormir. Voici un passage qui est très important. Ici, c'est scripture qui est très important. Ça, c'est la sécurité éternelle. Ici, c'est éternel sécurité. Quand on voit Dieu se porter garant, se porter garant. Quand on voit ici God being warrant, Dieu nous sécurise pour toujours. Nous sécurise pour nous forever. Alléluia. Je vous donne la vie éternelle et elle ne périra jamais. Vous n'allez jamais périr. Et personne ne l'aide à dire de ma mère. Personne, personne ne va te arracher entre les mains de Dieu. Vas-y. Si personne ne peut te raviver, il y a encore ta rachat entre les mains de Dieu. Tu es comment Tu es en sécurité. Ça ne peut pas t'arracher entre les mains de Dieu. Tu es dans quelle position Position of Tu es en sécurité. Il parle ici d'une sécurité éternelle. Il parle d'avoir une éternelle sécurité. Dieu dit que tu es en de ses mains et c'est lui qui dit. Donc c'est ça, il y a une vie. Ça pose aucune condition qu'au cas où tu m'énerves, on pourra te raviver de ma main. Il n'a pas dit que s'il arrive que tu commets un péché, on pourra te raviver de ma main. Il n'a pas dit que s'il commet un péché, on pourra te raviver de ma main. Il dit que moi, il dit que moi, je t'ai en tout de ma main. I have you into my hands. Et personne ne pourra te laver entre mes mains. And nobody can take you out of my hands. Et la vie que je te donne, c'est une vie que tu ne peux pas perdre. C'est la vie que je te donne, c'est une vie que tu ne peux pas perdre. C'est la vie que je te donne, c'est une vie que tu ne peux pas perdre. La suite. La suite. Ça sort le verset. Mon père qui qui me les a donné, mon père qui me les a donné est plus grand que tous. Mon père qui me les a donné est plus grand que tous. Vas-y. Et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Il a d'abord dit que personne ne peut d'abord reprendre le verset. Je vais vous expliquer quelque chose. Mon père qui, est, qui me les a donnés, hein? c'est lui qui me dire. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de la main. Mon père qui me les a donnés donné, est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Ça c'est entre les mains, ça c'est combien de mains déjà? La main de qui, de qui? La main du père. La main du père et la main du fils. Tu es entre les deux mains. Il y a deux pour les mains qui tombent deux comme ça. Tu es éternellement en sécurité. Tu ne peux pas périr. Tu ne peux pas perdre le salut. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Trinité s'est rassurée que tu ne sois pas égaré. Parce que la Give your life to Christ. You have no life to give to Christ. You have to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to receive salvation. The only thing that you can do is to il peut te ravir en de ses mains. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Même le péché. Même l'erreur. On a dit rien. Ne peut te ravir de la main de Dieu. Tu es éternellement sécurisé. Il est éternellement sécurisé. Il est éternellement sécurisé. Je prends le verset 28 de la façon. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravirera de ma main. Qui vous avez que cette vie éternelle, on ne peut pas la perdre. Ou si vous dites la date éternelle, parce que la suite, c'est qu'il continue à presque. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Parce que ce qui est dit, c'est qu'ils ne vont pas périr. 
Comment maintenant, comment tu peux lire un tel passage et après dire qu'on peut perdre le salut Now, how can you read this, read this kind of scripture and say it Perdre le salut, c'est comme se détacher de la main de Dieu. Lose it, lose it, c'est comme sortir dans les bras de Dieu. Out from the house. Perdre le salut, c'est comme se détacher de ses mains. To lose salvation is like to get out of the house. La question que je vous pose, est-ce que tu as dans la force d'écarter la main de Dieu et la main de Jésus-Christ et de sortir de est-ce que tu as la capacité d'annuler la vie éternelle? Do you have the ability to cancel eternal life? Donc tu fais comme si c'était d'abord toi qui avais donné la vie éternelle. Are you there if you are the one that gave eternal life? C'est toi qui as travaillé cette vie éternelle. Are you the one that gave eternal life? Donc ta tête a effectué un travail et il t'a donné un don gratuit. Somebody who made the work and he gave you freely. Cet don ne dépend pas de tes œuvres. That gift does not depend on your work. Il lui prend la garantie de te préserver, de te mettre dans la tombe de ses mains pour que tu ne sortes jamais. And he takes the warranty not to put you in the ground. Pour que tu ne te perdes jamais. So that you will. En d'autres mots, on ne se perd pas en Christ. In other words, we can get lost in Christ. On ne se perd pas entre les mains de Dieu. We can get lost into the hands of God. Aussi longtemps que Dieu te tient entre ses mains. As long as God holds you in hand. Dieu n'a pas dit que de temps en temps, si tu me nerfs, je vais d'abord te lâcher. Il ne s'est pas fait pour tant que tu as eu des amis. Lui même il a dit que personne ne peut te ravir entre mes mains. He said that nobody can get to our hands. Ça, ça c'est un serment que Dieu fait. That is a serment that God does. Dieu fait un serment que personne. God does a serment that rien ne peut vous ravir entre mes mains. Nobody can say that. Ça veut dire que il est le garant du salut qu'il t'a donné. That means he's the one that can. Il est le tel du don qu'il t'a offert. He's the author of the. Et il prend l'initiative sur lui de te préserver, de te garder en sécurité. And he takes the initiative to preserve. Et c'est la raison pour laquelle le mot salut veut dire sozo. And that is why the word sozo en grec. Sozo. Sozo en grec qui veut dire être préservé. Sozo means to be preserved. Être en sécurité. To be in security. Être être gardé entier. To be kept whole. Sozo. Sozo. Veut dire être guéri. Means to be healed. Être délivré. To be delivered. Ok, tu n'es pas en train de comprendre. Dans ce passage, le Seigneur est en train de définir le mot salut. Le Seigneur est en train de définir le mot salut. Si tu es sauvé, si tu es éternellement en sécurité, tu es éternellement en sécurité, et tu ne peux plus perdre le salut, tu entres dans une relation dans la Trinité. Tu entres dans une relation dans la Trinité. Dans lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont portés garants. Le temps d'un salut éternel. Autant en parler. 
eternal salvation. Donc, quand tu entends ce genre de révélation, when you listen to that kind of il y a la il y a la sécurité, there is security, il y a la confiance, there is trust, il y a l'assurance, there is assurance, qui est partie dans ton esprit. That is bad news. Le tout est complètement dissipé et apporté. Is completely dissipated. Tu ne doutes plus de Dieu. You don't doubt of God. Tu ne doutes plus de ta position en Christ. You don't doubt of your position in Christ. Tu ne doutes pas si tu vas au paradis ou pas. That you don't doubt if you will go to heaven. Là où tu es, à l'instant je te parle, tu es déjà en Christ. Tu es dans les bras de Dieu. You are in the hands of God. Et tu as dit que le fait que je t'aime, tu ne peux pas te retirer. Ah, il sait que les pères sont venus. Non, je dis que personne. Ne même toi, même tu ne peux pas te raviser de sa mère. Il a dit personne ne peut te raviser de ma mère. Il a dit nobody can get you out of my house. Quand on parle de la nouvelle création, when they talk about the new creation, 
Donc le chrétien qui est le nouveau. The believer that is born again. Le chrétien qui a reçu Jésus Christ. Le believer that has received Jesus. Quand tu nais de nouveau, when you are born again, ton esprit est ton âme. Your spirit and your soul. Est sauvé. Il sait. Ton esprit et ton âme est sauvé. Your spirit and your soul. Il sait. Et cet esprit ci et l'âme. And this soul and this body, this spirit. Après le salut, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Après le salut, sauvés. Il a sait. Et ton esprit et ton âme est sauvé. Il y a des esprits dans le sol assez. Tu es quand même sauvé. Mais avant que Christ ne vienne, si tu es encore païen, si tu n'as pas encore reçu Christ, mais si tu as encore reçu Christ, mais pas Christ, les trois parties ici, les trois parties, sont corruptibles. Il y a corruptible. Mais l'esprit. Mais l'esprit, ton esprit est vide. Mais ton esprit est elle est corrompu, en corrompt. Donc c'est quand tu reçois la vie éternelle. It is why you receive eternal life. Quand vous dites que tu es maintenant un fils de Dieu, et que c'est là un homme et son homme d'or, et tu es complet, et un fou. Mais sans Jésus, et without Christ, sans le plan de salut, without the plan of salvation. Alléluia. Amen. Sans le don de la vie éternelle, without the gift of eternal life. Ton esprit, your spirit, est vide, is empty. Vous savez que ton esprit est disperse, ouvert. That is why the spirit is open. Parce que avec le corps, because with the body, tu interagis avec le monde. You interact with the world. Avec la chair, with the flesh. Avec le avec le corps, with the body, tu interagis avec les éléments. You interact with elements. Et tu interagis avec le toucher, tu vois, tu. Et tu interagis avec la terre. You interact with the world. Mais avec ton esprit et ton âme. But with your spirit and your soul. Tu interagis avec un autre monde. You interact with another world. On appelle le monde spirituel. That we call the spirit world. Le monde spirituel. The spirit world. C'est le monde des songes. That is the world of dreams. C'est le monde des révélations. The world of revelations. Avec ton esprit et ton âme. Your spirit and your soul. Parce que l'âme et l'esprit. Because the soul is the spirit. C'est cette partie invisible de ton être. At the invisible part of your being. Qu'on ne peut pas voir. That we can't see. On ne voit pas. We cannot. La seule chose qu'on peut voir c'est le corps ci. The only thing that we can see is the body. La chair. Is the flesh. On te voit agité. They see how you move. Quand Jésus est venu, when Jesus came, il est venu racheter ton âme et ton esprit. He came to set your soul and your spirit free. Il est venu libérer ton âme. He came to set your soul free. Dieu est esprit. Because God is spirit. Dieu est esprit. God is spirit. Même quand on parle d'adoration, il est venu dans la parole. On sait qu'il adore en esprit. We say that those that worship in spirit. Tout ce que nous faisons à l'église. Everything we do. Que ça soit prier. Let it pray. Que ça soit chanter. Sing. C'est avec si les gens voient les paroles sortir de nos bouches. It is true that we can see what coming out proceeds from our mouth. Mais derrière ce mot, derrière ce voix, il y a l'esprit qui est vécu. But behind those voices, there is the spirit that is dissipated. Et c'est la partie ci qui fait le travail. It is that part that is vécu. Quand l'homme a chuté dans le jardin de Dieu. So when man fell from the garden of Eden. L'homme qui était Man that was an eternal being, because the Lord has created all the ingredients of eternity. Because man was created with all the ingredients of eternity. The Lord was not supposed to die. Man was not supposed to die. The Lord was created to live eternally. Man was created to live eternally. Because the man is a guy here. Am I talking to somebody here? Now, what did man do? 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 Qu'est-ce qu'il y a maintenant fait en sorte que l'homme qui était incorruptible devient maintenant corruptible Now what make man go that was incorruptible C'est quand l'homme a pris part au fruit défendu. It is when he took part to the community. Il a vendu his soul dans son esprit. He sold his spirit. Qui est l'esprit de Dieu That is the spirit of God. Il a l'esprit de Dieu l'a quitté. The spirit of God left him. Il est temps de jouer un homme. Voici là. Mais un homme incomplet. Mais un incomplet. On pourrait toujours voir le corps. Because he said about it, but the part of the spirit, the part of the spirit, it is void. Was void. It is void. Was void. When Jesus is coming, but in John chapter ten, verse ten, when Jesus came in church, the Bible declares that the one that you are going to be killed, but I am going to be coming after him. What? The life and the life in abundance. The spirit of the man. The spirit of man. In the garden of death. Après la trahison, après la désobéissance, l'esprit de l'homme a perdu la vie de Dieu. Quelqu'un dit la vie. La vie. Maintenant, si la vie a quitté l'esprit de l'homme, qu'est-ce qui s'est installé à la place de la vie Dans l'esprit de l'homme, désormais mort. L'esprit de l'homme. 
the spirit of man. Qui était parti de la vie. That was part of life. C'est une vie qui le connectait avec son créateur. That life was was for the spirit. C'est une partie de lui et désormais mort. That part of him is now dead. Pourquoi? Death. Parce qu'il s'est associé à une entité qui était mort. Why? Because he associated with an entity that was dead. Il s'est associé au diable. He associated with the devil. Et par son mensonge. And by his lie. Le diable a corrompu son esprit. The devil corrupted his spirit. Parce que l'esprit de l'homme. Not the spirit of man. C'est ça parce que l'homme qui contrôle ses sens aussi. Is a part of man that controls his senses too. Donc l'homme a été vendu à lui-même. So man was sold to himself. L'homme qui était un homme spirituel. Man was that was a spirit man. L'homme qui depuis la base était un homme spirituel. Man that from the basis was a spirit man. Et il est un homme animal qui a quoi un homme charnel. He became a carnal man. Dieu a créé l'homme. God created man. Then the man was spiritual. From the basis he was spiritual. The time he lost his life. The way he lost life. He became an ordinary. He became an ordinary man. A non charnel. A carnal man. Because in the life of God. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. There is wealth. Because in the life of God. There is health. Because of sin. Now to reconstitute man. Now to reconstruct man. To recreate man. To recreate man. Jesus had to do some things. 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 Jesus had to Which is a part of intimacy. Qui est la partie de la pureté? Which is a part of purity. Elle est enfin souillée. It's now, it's now dirty. Donc c'est quand tu vois, c'est le corps. So what you see is a body. C'est le corps. It's a body. Vous savez la pauvre quoi dit l'homme animal. Dans la apostolique pour que c'est le the 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 animal. L'homme animal c'est l'homme sans la vie de Dieu. The animal man is a life the the man without the life. L'homme animal c'est l'homme sans la vie de Dieu. The animal man. La Bible dit que vous qui étiez mort, il vous a réconcilié. The Bible says that we are dead. Nous sommes quittés de la mort. We left from death. C'est le passage qu'on a de lire non? Vous êtes quittés de la mort à la. Vous avez quitté la mort. La mort là, c'était quel genre de mort? La mort spirituelle. Et qu'est-ce qui a causé cette mort spirituelle? Le péché. Le péché. Et le péché affecte l'âme de l'homme. Et si l'âme est tachée tout bien qu'on obscurcit si par le péché, la est blindée. La séparation là elle est primordiale, elle est déjà là. La séparation est déjà là. La séparation est déjà là. Dieu quand il envoie son fils, so God when he sends his son, le peuple l'appelle il envoie Jésus. The end why he sends his son. C'est très bien dit. Le créer l'homme. It was to recreate man. Si ta tante est en Christ, il est une nouvelle créature. 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 Les choses anciennes sont passées. All things are passed. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. Things all the things are changed. Jésus Christ est venu restaurer. Jesus Christ came to restore. He came to bring us back to life. To give us back the life that we have lost. So when you receive salvation, the things that you receive in your spirit, when you receive it, it's that life is restored in your spirit. It's that life is restored in your spirit. And your name, and your soul, is saved. Is saved. Is saved from all of your sins. Is saved from all of your sins. I want to save your soul. It's the sacrifice of Jesus. It's the sacrifice of Jesus. It's the blood that Jesus shed. That blood comes now to clean your soul. 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 With that body, 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 with that Circoncision de la chair qui était physique. We talk about the physical circumcision. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes circoncisés de chair. Notre chair est circoncis spirituellement. Now when he comes, he is spiritual. Donc le corps, le corps est circoncis.
circoncis, so they is circoncised. L'esprit a reçu la vie. L'esprit doit recevoir la vie. Et l'âme est sauvée. And they say, you say, Ton âme est sauvée. Et maintenant, je vais finir en disant ceci. Now, I'm close with you. Vous voyez le cercle que j'ai fait ici? You see the cycle that I'm... Ça, c'est un cercle du Saint-Esprit. That is the, the cycle of the Holy Spirit. Ça, c'est le sceau du Saint-Esprit. That is the seal of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, après que tu sois né de nouveau, the Holy Spirit, after you are born again, après que tu aies reçu la vie et le et le rachat de ton âme. Le Saint-Esprit est venu sceller, sceller ton corps, ton esprit, ton âme. The Holy Spirit goes to see your body, your spirit, and your soul. Quelqu'un dit que le corps est scellé, c'est le cessement d'âme et l'esprit qui est scellé. Je dis oui, mais l'esprit de Dieu qui a resté bien entre les morts a influencé tout. Carou d'Akadali. Disons quelque chose. Let us sit something. Jean 14, 16. Jean 14, 6. Non, les hommes disent 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, 21. Je vais courir. Parce que là, je vais faire Coran. 2 Corinthiens 2, 21. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Vas-y, dis pasteur. 2 Corinthiens 1, verset 21. En français. 2 Corinthiens 1, verset 21. 21 à 22. Ok. Et celui qui nous a permis. Avec vous en Christ, celui qui nous a fait vous en Christ, et qui nous a oint ses dieux, et qui nous a oint ses dieux, lequel nous a aussi marqué d'un saut, lequel nous a aussi marqué d'un saut, et a mis dans nos cœurs, et a mis dans nos cœurs, et lequel nous a aussi marqué d'un saut, que de marquer, scellé d'un saut, marqué d'un saut, vas-y, et a mis dans nos cœurs, et a mis dans nos cœurs, les arts de l'esprit, les arts de l'esprit, vas-y, ah, je prends Dieu à témoin sur mon âme, vas-y, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe, non pas pour, non pas que nous dominions sur vous, vous avez le verset 22, oui papa, le verset 22, tu as l'air déjà, c'est le verset 23, papa, non, le verset 23, comme ça, le verset 22, c'est bon, ils ont aussi un visage chapitre. C'est tu as lu 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, papa. Verset 21. Oui, 21 et 22. 22, ok. Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Et en lui, et en lui, vous aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir fait quoi Entendu la parole de la vérité. La, entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. Et donc, l'église, l'évangile de quoi Donc, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de quoi C'est l'évangile que nous prêchons maintenant. Il dit que c'est l'évangile que nous prêchons. Reprends le verset la pasteur. En lui, en lui, vous aussi, Eric, et le lui d'Arachide, du pasteur. Après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Donc l'évangile qui dit que tu es déjà sauvé. L'évangile de salut, la suite de quoi En lui, en lui, vous avez cru, vous avez cru, et vous avez été En lui, quand il en lui là, c'est qui dit En Christ, vous n'avez pas le message. En lui, vous avez cru, vas-y, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Qui avait été promis Qui avait été qui avait promis ça C'est Jésus lui-même que le Saint-Esprit est là sur Donc après avoir entendu, Alléluia, l'évangile de la vérité, l'évangile de votre salut, vous êtes maintenant scellé. Vous avez cru en lui, vous avez cru en Jésus-Christ. Donc si tu as cru en Jésus, Alléluia, believe in Jesus. Ton esprit et ton âme, your spirit and your soul, est scellé. Is sealed. You sent a spirit of the Holy Spirit. Now, if your spirit and your name is sealed, you sent a spirit. If your spirit and your soul is sealed of the Holy Spirit. If the spirit of God is sealed, your name and your spirit. If the spirit of God comes and seals your soul. If God comes and fills your heart with His love. Now, tell me how you lose salvation. Make school a match. Abala ma santa. Parce que pour que tu perds le salut, oh, because, so tu dois être scellé du Saint-Esprit. You have to be of the Holy Spirit. C'est le cachet de Dieu. C'est le temps de Dieu. Donc après que tu es cru, 
So after you are born again, the Saint Esprit and son cachet. The Holy Spirit put the salut ramène encore sur l'histoire de Corneille. And he brings us back to the story of Paul. Pendant que la porte de Dieu prêchait, while the Apostle Paul was preaching, the Saint Esprit de salut vous scellait le salut. The Holy Spirit came down to see salvation. Au moment où ceux qui avaient accompagné Pierre, to the extent that those that were in the house of Corneille, the Swiss, in the house of Peter, the Jews, the circumcised. How can the Holy Spirit also come down on the pagans? Les païens, on the pagans. Les gens des tribus païens. The people from the pagans. Donc vous voyez que le Saint Esprit fait une différence à personne. On a su que the Holy Spirit is not making any exception of anybody. Sa rose est venue sceller. His word is to come and seal. Si il scelle, ça veut dire qu'il garde. If he seals, that means he's keeping. Quelque chose qui est scellé, ça veut dire quelque chose qui est attaché. Quelque chose qui est attaché. On a pris le cardinal de Jésus. Il faut que j'explique comme ça. C'est scellé. It is sealed. Le salut qui est en toi est scellé. The salvation that is in you is sealed. La vie que tu as reçue dans ton esprit est scellée par le Saint-Esprit. Sealed by the Holy Spirit. La délivrance. The deliverance. Alléluia. Il y a encore la sanctification. The whole the sanctification. Que ton âme a reçu. That your soul has received. Est scellée par le Saint-Esprit. Sealed by the Holy Spirit. Tu es sauvé. You are saved. Et ce salut en toi est scellé par le Saint-Esprit. Alors tu ne veux pas la perte. Tu ne peux pas la perte. Même tu dis pas, mais je prêche. Je prêche. Je prêche encore. Je prêche encore. Et mon message vient. Il y a un passage qui dit que. There's a scripture that says, "You cannot lose your Holy Spirit." You cannot lose your Holy Spirit. 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 Mais on a toujours dit que le Saint-Esprit vient par voie par. Mais le Holy Spirit, le Holy Spirit, vous commandez. Mais il y a le mot éternellement ici. Mais il y a le mot éternellement ici. Moi, je vais prier le consolateur. Et on va prier le consolateur. Il va vous donner le Père ou le Saint-Esprit. On va prier le Père et le Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit qui vient là. Il dit que le Holy Spirit est venu. Il ne vient pas comme quelqu'un qui est fâché ou bien qui a des problèmes. Il ne vient pas comme quelqu'un qui est fâché ou bien qui a des problèmes. Il vient pour demeurer éternellement avec vous. Il vient pour demeurer éternellement avec vous. Je vous dis que les dons de Dieu sont éternels. Appelez la dégâts de votre Dieu à éternel. Écoutez, laissez. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui scelle tout, that sees everything. Il peut parfois être attristé. Il peut parfois être attristé. Il peut parfois être attristé. Sometimes he can be attristé. Là, c'est comme ça. Il peut passer mon fils en faire un coup. Mais ça ne veut pas dire qu'il va partir. Mais il ne veut pas dire qu'il va partir. Il va rester là. Il va rester là. Il va nulle part. Il ne va pas aller où il est. Donc, moi, tu vas être debout pendant que je pêche. Hein? Ça que tu es un peu fatigué, tu peux lui tomber du bout de la scène, c'est bizarre. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas attristé. Le Holy Spirit est dans sa vie. C'est comme ça que tu es attristé. Alléluia. Il est autre. Quel confiance tu veux nous donner? Oh, ça vient de venir. Qui est la parole de Dieu? 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 Il y a des pensées sur ta vie spirituelle. Tu ne peux pas perdre la vie. Tu ne peux pas perdre la vie. Non, tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Non, c'est pas que nous sommes scellés en tes mains de Dieu. Et on ne peut pas nous ravir en tes mains. Mais tu ne peux pas nous ravir en tes mains. Mais nous sommes encore scellés par le Saint-Esprit. Il y a aussi aussi le Bible. Dans le verset qu'on a d'abord lu, on a dit que Dieu a dit quoi Nous sommes entre les mains de Jésus. Il n'est pas pour nous ravir de Dieu. Et nous sommes aussi entre les mains du Père. Et nous sommes aussi les mains du Père. Maintenant, nous sommes scellés. Non, mais à seal. Maintenant, par le Saint-Esprit. Par le Holy Spirit. La Trinité. Trinité. La Trinité. La Trinité. La Trinité. Trinité. 
Vous n'êtes pas les sauveurs. You are not the saviors. Jésus Christ est le sauveur. Jesus Christ is the savior. Donc laisse-toi être sauvé. So allow yourself to be saved. Reçois le salut. Receive salvation. Reçois le salut. Receive salvation. Parfois nous insultons Dieu en essayant d'acheter le salut. Sometimes we insult God by buying the salvation. En essayant de mériter le salut. By meriting salvation. En essayant de compléter l'œuvre du salut. By completing salvation. Non, non. Quand tu as ton fait un cadeau, when they offer to you, si je t'offre le stylo si, if I offer to you un stylo, et que tu veux maintenant me donner de l'argent, and you want to give me money, c'est une insulte, it is an insult, après mon intégrité, to my integrity, et après mon ma générosité, and to my generosity, j'ai été généreux, I was generous, et je vais t'offrir un accueil, offer you a bed, je t'offre un accueil. I want to offer you a bed. Je ne demande pas que tu me donnes quelque chose. I don't want you to offer me. Je ne donne pas le marqueur avec l'intention que tu me payes. I don't offer you the bed. Pour que tu m'offres quelque chose en retour. Or that you can. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu le sois. The only thing I ask is that you be satisfied. La seule chose qui va vraiment me satisfaire. And the only thing that will satisfy you. C'est quand tu vas utiliser ce marqueur. It's when you use that. Et c'est quand ce marqueur me sera utile. And when it will be marked, the marker will be useful to you. Donc tout ce que je veux. Now everything that I want. Tu le sois le marqueur. Is that you receive the marker? Et qu'elle te soit utile. And it should be useful. Amen. Amen. Moi j'ai travaillé. I work. J'ai acheté le matin. I bought it. Avec mon argent. With my money. C'est déjà acheté. It is already bought. J'ai pris la décision. J'ai pris l'initiative. Now I'll take the decision and the initiative. Sans sans te consulter. Without consulting you. Je t'offre un don. I offer you a gift. Donc ta place à ton rôle c'est de recevoir le matin et de dire merci. So your role is to receive the matin and to say. Et d'aller utiliser ce matin là. And to go and use that matin. Et voilà le mot de Jésus-Christ. Maintenant, si tu prends le marqueur et que c'est le marqueur, c'est très cher. Quand je vois ce marqueur, je sens que tu l'as pris, tu l'as acheté. Quand je vois ce marqueur, je sens que tu l'as pris, tu l'as acheté. Il est pour être que je te donne quelque chose à reprendre. C'est comme si je ne mérite pas avec tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas supposé avoir un marqueur de telle qualité. Je ne suis pas supposé avoir un marqueur de telle qualité. C'est une insulte envers mon intégrité. C'est une insulte envers mon intégrité. Et voilà comment les gens insultent l'œuvre de Jésus. And that is how people insult the work of Christ. Donc voilà comment les gens insultent le don généreux de Christ. And that is how people insult the generous. Prends ce qu'on te donne, c'est le salut. Tu reçois, tu dis merci. Take what is given to you, this salvation you receive, you say thank you. Et bénéficie juif de tout ce qu'elle possède. And benefit of everything that it possesses. Dans ce salut, il y a tout. In that salvation, there is everything. Il y a tout. There is everything. Il y a tout. There is everything. Il y a un passage qui m'a marqué. There is a scripture that relates a map to it. Oh, la porte pour le venir n'est pas de se barrer. Where are we saying? Nous sommes Romains 8, 35. Let us read Romans 8, 35. Romains 8, 35. Romans chapter 8, 35. Ça c'est ce que Paul dit par rapport à le salut éternel. That is what Paul says concerning eternal salvation. Ça c'est la révélation de Paul. That is the revelation of Paul. Vous savez, tout à l'heure je vais faire un schéma. Well, I did a scheme. Parce que le Nouveau Testament commence avec le nom de Jésus Christ. Because the New Testament begins with the work of Christ. Amen. Amen. Et après son sacrifice, on a les apôtres. Ça c'est les apôtres. They have the apostles. That's why I brought everything up. Mais dans l'âge, dans la dispensation actuelle. Mais dans les dix, dix dispensations. Sans la dispensation de l'apôtre Paul. We are in the dispensation of apostles. Du message de l'apôtre Paul. Dans le message de l'apôtre Paul. Et la flèche s'y indique. And that arrow indicates the return of Jesus Christ. The return of Christ. Ou bien encore l'enlèvement de l'Église. Or the return of the church. La flèche monte en haut. That is why the 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 ascent of that is the the rapture of the church. Hallelujah. Amen. Each time I go to church, I make this journey because it will help you to understand the difference. Every time I do that scheme, so that you understand. Now, the the first is Adam. Now, that arrow is Adam. Then the next one is Eve. 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 Amen. Amen. Disons quelque chose dans Romain. Va c'est pas ce que tu as dit. Romain chapitre 8 verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Cela s'attire. Attends, attends. Écoutez, il a dit qu'un. Il n'a pas dit qui nous séparera de notre. Qui nous séparera de notre amour pour Christ? Il n'a pas dit qu'un. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il est utile aussi parler de l'amour de Christ. Il faut nous séparer 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 de l'amour de Christ. Il faut nous séparer
Rien ne peut te séparer de son amour. En fait, Paul a de révéler Paul is revealing. la sécurité qui est dans l'amour de Jésus. Vous avez dit que c'est la vie de Jésus. Vous êtes encore ici. Are you still down? Paul révèle la sécurité de l'amour de Christ. Il a dit que l'amour de Jésus-Christ ne sert plus. Nous laissons. Parce que Jésus nous aime. Rien ne peut plus, il n'y a plus rien qui peut encore nous séparer de cet amour. Ça, c'est la révélation de l'amour de Jésus-Christ. Et donc, la révélation de votre amour pour Jésus-Christ. Parce que nous avons un passage. Many read this scripture. And it's not that they were the ones speaking. Who can say? 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 Nothing can stop that love of Christ. Vous avez encore retiré l'amour que Jésus a pour toi. Nothing can remove that love that Jesus Christ has for you. Le premier verset qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ. Vas-y. Ce reste la tribulation. Ce reste la mort, la tribulation. Ou l'angoisse. Ou l'angoisse. Ou la persécution. Ou la persécution. Ou la faim. Ou la faim. Ou la nudité. Ou la nudité. Ou le péril. Ou le péril. Ou le péril. Ou le péril. Ce nom qui est écrit. Ce nom qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Voilà. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Yes. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs oui. par celui qui nous a aimé. Par celui qui nous a aimé. Par celui qui nous a aimé. Car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. Que ni la mort. Ni la mort. Ni la vie. Ni la vie. Ni les anges. Ni les anges. Ni les dominations. Ni les dominations. Ni les choses présentes. Ni les choses présentes. Ni les choses à venir. Ni les choses à venir. Ni la puissance. Ni la puissance. Ni la hauteur. Ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni la profondeur. Ni aucune autre créature. C'est l'amour de Jésus. Rien ne peut te séparer. Nothing can separate you. Ça c'est la révélation de l'amour de Jésus. This is the revelation of the love. Et non la révélation de votre amour pour Jésus. Not the revelation of your love for Christ. C'est très important. Reprends encore le verset. Le verset c'est la vie. Il dit le. Il a. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Et quand il a mort. Et quand il a dit j'ai l'assurance. Ben il s'appuie sur quelque chose. Mm -hmm. Alors, il, il, a, il, il a confiance. Il a confiance. Il est allé dans son titre. 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 Quand tu as l'assurance, tu n'as plus peur. Tu n'as pas peur de ça. Tu n'as plus peur de quelque chose de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui peut t'arriver Quand ton véhicule est assuré. Quand ton véhicule est assuré. Quand ton véhicule est assuré. Le policier te siffle, tu gardes tranquille. Quand tu vas ton temps de garder, tu n'as pas peur. Quand le policier est assuré. Because you cannot do anything against you because you have all the papers of the car. And our assurance, and our assurance, our assurance, our assurance. C'est l'amour de Jésus. It's the love of Christ. C'est l'amour de Jésus. It's the love of Christ. C'est notre garantie. It's our warranty. Rien ne peut nous faire du mal. Nothing can stop us. Il dit quoi? Il dit j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Oui. Que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, la hauteur, ni la profondeur, la profondeur, ni aucune créature, aucune créature. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Manifesté en Jésus Christ. La plus grande bénédiction que quelqu'un puisse recevoir, c'est de recevoir Jésus. Le plus grand miracle, le plus grand miracle que Dieu a accompli, que Dieu a accompli, que Dieu a offert, que Dieu a offert à l'humanité, 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 parce que dans ce salut, il y a tout ce qu'on recherche. Et parce que dans sa vision, c'est ce qu'il y a. Si vous mettez le salut de côté, vous cherchez, vous pouvez donner les bonnes choses. Si vous mettez sa vision à ça, vous allez chercher pour les petites choses. Ce message est important. Ton âme, 
Your soul, ton esprit, your spirit, ton corps, your body, est scellé. Il scellé par le Saint-Esprit, par le Holy Spirit. Et rien peut te séparer de l'amour que je tiens pour toi. Je vais faire ça facile et simple parce que c'est ça que je dis ceci, n'est-ce pas? Rien. Ne peut te séparer de l'amour de Jésus Christ pour toi. Donc l'amour que Jésus a pour toi, non. Le love que Jésus a pour toi est séparable. Ici, c'est vrai de vous. Ça veut dire que le salut est éternel. Ça veut dire que le salut est éternel. Quelque chose qui est séparable, elle est éternelle, non. Ça veut dire que le salut est éternel. Ça veut dire que le salut est éternel. Il est un éternel religieux. C'est un amour éternel. C'est un éternel love. Je suis en train de faire des choses. 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 Dans le Dieu de paix, le Dieu de paix. Vous sanctifiez lui-même tout entier. Vous sanctifiez lui, lui-même, lui-même tout entier. Et que votre être, que votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme, l'âme, le corps, le corps, soit conservé irrépréhensible. Soit quoi? Conservé. L'esprit, l'âme, le corps, soit conservé. Soit conservé. Validé. Irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement, c'est quoi? Is coming. Parce qu'après, après, ici, il y a la venue de l'église. Il y a la venue de l'église. Alléluia. Jésus va revenir. Donc, votre corps, your, your body, s'il arrive, n'est-ce pas, if it comes to pass, que Jésus-Christ te retrouve, that Jesus Christ meet you, et que tu n'es pas encore mort, and that you are not yet dead, ton corps, ton âme, ton esprit, est monté comme ça. Your body, your spirit, and your soul will go. Et là, s'il arrive, Now, if it comes to pass, que tu pars avant sa mort, avant sa venue, that you go before he comes. Quand tu vas prendre la, where you give your soul, ton âme et ton esprit, c'est your soul and your spirit. Vont monter, vont monter avec, vont monter au ciel. We go to the, ça va au paradis. We go to the, le corps aussi va dans la corruption. And the God, that God will go to corruption. Ça retourne au sol. He goes to the ground. Alléluia. Amen. Mais le vrai toi, mais le vrai you, ce n'est pas le corps. It's not the body. C'est ton âme. It's your soul. Et si ton âme est sauvée, and if your soul is saved, tu as tout. You have everything. Tu as gagné. You have won. Tu as gagné. You have won. Parce que la doctrine, la discipline. J'ai un séminaire qui arrive. I have a seminar that is coming. J'espère que l'église sera là présent pour écouter. I hope that the church was there present to listen. Il faut le dire bien à prier. Can you stand?